Saudações vascanes e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre a situação Breno e Ramon, como eles estão, como eles voltarão e também discutir um pouco sobre a necessidade de manter Breno e Ramon para o ano que vem. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo que a curtida de vocês me ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bem, é, saiu hoje uma matéria no Globoesporte.com que Breno e Ramon estão sendo preparados para voltar já 100% para a pré-temporada. Os dois conviveram com lesões durante, durante o ano de 2019, nenhum dos dois conseguiu atuar. O Breno teve uma ou outra vez ali que ele entrou, acho que duas vezes, fez um jogo treino e acho que meia partida, é, mas não conseguiu manter um, uma sequência de jogos. Acabaram ficando basicamente 2019 todo no departamento médico. O Ramon parece que até conseguiu é, voltar no final do ano, mas ele não tinha sido inscrito no campeonato, que eu achei uma bola fora da diretoria. E acabou que nenhum dos dois conseguiram jogar. É, levando isso em conta, saiu aí essa informação de que os dois estão sendo preparados, voltariam para fazer a pré-temporada com o, o grupo completo e que provavelmente estariam disponível para começar normalmente o ano com todo o elenco. Pelo menos essa é a ideia inicial. Bem, daí vai a minha primeira pergunta para vocês. Vale a pena insistir em Breno e Ramon para o ano que vem? Enfim, por que, que isso é uma questão a ser pensado? Breno e Ramon não têm salários baixos. Tá ok? Os dois é, têm um papel até que, que relevante ali entre os líderes do elenco. São dois, dois jogadores que no seu auge, no, no seu melhor, tem sim qualidade para estar ali no elenco. Exemplo, Breno, no seu melhor, no, na sua melhor condição física, seria muito melhor que Oswaldo Henrique. Entendeu? Isso é, é base. Inclusive, se, você, se a gente tivesse uma dupla de zaga, Breno e Leandro Castan, é, com Breno no seu auge, seria uma das melhores zagas é, do campeonato. O Breno ele é um bom zagueiro, ele tem sim qualidade, ele tem é, um bom porte físico, tem uma boa velocidade, é um zagueiro bem técnico. O Breno ele tem muita qualidade, sendo que ele convive com problemas, é, problemas crônicos no joelho. O Breno simplesmente não consegue jogar. Essa, esse problema de recuperação do Grêmio vem desde o São Paulo. No São Paulo ele tentava, não conseguia, tentava, não conseguia, tentava. O São Paulo fez, insistiu muito para que o Breno voltasse, mas não conseguiu fazer o Breno se recuperar. Aí o Breno vem emprestado para o Vasco, fez, conseguiu fazer o, uma boa temporada, um bom ano com o Vasco. Fez uma dupla ali com o Anderson Martins. É... Foi uma das zagas mais seguras, fez um, um, um bom campeonato, mas aí se lesionou de novo. E aí foi anos e anos, tempos e tempos de lesão e faz a cirurgia no joelho e vai e volta e se machuca e não consegue. E desde então tá isso, vem, não vai, não vai, não vai. E o torcedor continua na expectativa de Breno. Ramon. Ramon veio para ser o dono da lateral esquerda, é... Quando veio, já veio ali para ser o melhor, é, já veio com, com, com esse estigma de ter sido o melhor lateral esquerdo que passou dos últimos anos para cá. E correspondeu. O primeiro ano do Ramon pelo Vasco foi muito bom. O meado do ano, no caso do Ramon pelo Vasco, foi muito bom. É, cobria bem ali atrás, ajudava ali na frente, era importante é, é, para o elenco, tinha liderança, ajudava dentro de campo, dava instrução. Fez um bonito gol contra o Fluminense, ou seja, era um jogador que tinha sim qualidade e ajudava muito o Vasco ali pelo lado. Sendo que ele teve uma séria lesão no joelho e depois dessa lesão ele ficou um longo período tentando retornar. E até agora nada. É, nós não tivemos ainda uma boa resposta para a lateral esquerda, depois do, do Ramon saiu ninguém se firmou lá. Esse ano, esse ano nós viemos com Danilo Barcelos. Não deu certo, Danilo Barcelos começou o ano até que, que mais ou menos e tal, sendo que depois caiu no campeonato brasileiro, caiu muito de produção, não conseguiu acompanhar ritmos de jogadores é, tecnicamente e fisicamente mais fortes que ele. 
É, depois disso acabou perdendo a vaga para o Henrique Que também foi muito mal O Henrique ele tem, um, tem uma média ali de atuação que não passa muito daquilo O Henrique é aquele, aquele jogador que vai para tirar 5 Se ele tirar 5 ele está no lucro É geralmente dos 5 para baixo Dificilmente você vai pegar aí uma excelente partida do Henrique Onde o Henrique comeu a bola, foi o melhor em campo Se você conseguir achar, você vai achar umas duas ou três e dificilmente você acha uma sequência boa do Henrique, ou seja, se ele tem uma partida boa aqui, ele vai ter umas duas, três boas partidas boas, não vai. Então ficou, ficou essa lacuna na lateral esquerda. Pois bem, a situação do Ramon, ela é menos complicada que a do Breno, porque o Breno já é uma situação crônica, isso vem acontecendo durante anos e o cara não consegue se firmar. O Ramon, ele passou por isso uma vez, é uma lesão séria, foi uma lesão séria no caso, que é uma, é uma lesão que determina muito tempo de recuperação, mas, em teoria, o Ramon voltando, ele volta a 100% e consegue jogar de novo. Então, o normal é que o Ramon consiga voltar é, a jogar normalmente. É, um normal, jogar normalmente foi ótimo, né? Enfim, é, o Ramon ele conseguiria jo é, jogar, essa é a ideia. Hoje, eu vejo mais fácil o Ramon jogar do que o Breno, justamente por essa situação crônica. E o Ramon ele é um bom lateral, gente. Se você parar para comparar as especulações que nós tivemos, uma, uma delas foi do Moisés, o lateral esquerdo, que hoje é do Bahia. Se você pegar o Moisés e o Ramon, eu sou muito mais o Ramon. Entendeu? Para mim, o Ramon, anos luz. Claro que isso não tira o fato de que o Vasco vai precisar de um lateral esquerdo, independente da situação do Ramon. Não dá para ser só Ramon Henrique. Então o Vasco precisaria, sim, de um lateral esquerdo. Porém, se o Ramon se recuperar, existe aí a possibilidade de você realocar esse dinheiro para uma contratação de mais peso lá para frente. O que, que você está falando, Vasco Sincero? Você não contrataria um lateral esquerdo? Se, você, se eu tivesse a certeza, que eu não tenho, que o Ramon voltaria 100% tendo alto desempenho, mais ou menos no melhor tempo dele com o Vasco, do retorno pelo menos, cara, eu não sei se investiria numa lateral esquerda não. Eu manteria o Ramon, subiria um jogador da base e faria uma meia bomba ali com o Henrique. Porque aí eu posso contratar um jogador lá na frente muito melhor. Esse seria mais ou menos o pensamento. Então você faria isso de qualquer jeito? Não. Porque eu não tenho tanta confiança que o Ramon vai ficar bem. Então contrataria sim um lateral esquerdo titular independente do Ramon melhorar ou não. Então, só nessa dúvida minha que eu contrataria um lateral esquerdo titular, vale a pena o pensamento. Manter o Ramon, é... vale a pena? Manter o Breno, vale a pena? Quer dizer, são os jogadores que ganham altos salários, que talvez não joguem, a gente vai ficar nessa expectativa de joga e não joga. E se jogar, é... terão que disputar espaço com outros jogadores que já virão para ser titulares nessas posições. E... Caso você se livre desses dois jogadores, você abriria um espaço na folha para contratar outros jogadores, de repente mais novos e com mais qualidade, para outros determinados setores ou até para os setores deles mesmos. Então é algo muito a se pensar se é válido ou não manter o Ramon ou o Breno no Vasco. Eu, sinceramente, é... minha opinião era muito dividida. Eu gostaria muito de ter esses jogadores na, na sua forma física é, plena, jogando bem, tendo ali se, é, suas boas atuações, eu acho que sim, seriam dois jogadores que poderiam muito ajudar o Vasco caso estivessem 100%, mas eu não consigo acreditar totalmente que esses jogadores vão ficar, é, ficarão 100%, então eu fico muito dividido com isso. É, cara, eu sinceramente eu torço muito pelos dois. Principalmente pelo Breno, pelas coisas que ele passou, eu torço muito pelos dois. Mas se for para o Vasco insistir mais um ano e esses dois ficarem assim, não sei não. Eu dava um prazo até o final do Carioca. Eu veria o Carioca todo e se eles conseguiriam atuar durante o Carioca, o estadual no caso, o estadual completo. Se o Ramon e o Breno conseguissem manter uma atuação regular durante o estadual, entrando frequentemente, sem problemas físicos, de boa tranquilamente, eu aproveitaria. Eu manteria os dois para a sequência do campeonato. Agora, se já no estadual ficar com esse negócio, ah, lesão, cuidado, 
tem que ver, não sei se vai, mano, eu tentaria um acordo já antes do brasileiro, porque, sinceramente, pra mim não dá mais. Bem, em base seria isso, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Você ainda tem fé em Ramon e Breno? Você acha que Ramon e Breno podem voltar a jogar em alto nível pelo Vasco? Você acha que eles hoje teriam vaga de titular no Vasco? Qual é a sua opinião sobre esses jogadores? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso, se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até, até mais.